నమస్తే సింప్లీ విజయ తెలుగు ఛానల్ కి స్వాగతం అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బయట తిరగకుండా ఇళ్లలోనే జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు కదా మేము కూడా ఇంట్లోనే జాగ్రత్తగా టైం పాస్ చేస్తున్నాము ఇవాళ నేను మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఒక రెండు రెసిపీస్ అలాగే ఈ లాక్ డౌన్ సందర్భంగా నేను తీసుకునే కొన్ని జాగ్రత్తలు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఏవైనా కొన్ని టిప్స్ లాగా మీకు యూజ్ అయితే ఫాలో అవ్వండి పొద్దున్నే మిల్క్ ప్యాకెట్స్ వాష్ చేసుకోవడంతో నా పని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో మనం కొన్ని మంచి అలవాట్లు డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంది దానికోసం నేను ఈ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ ని హ్యాండ్ వాష్ తోటి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను కొంతమంది వచ్చి సోప్ వాటర్ లో కొద్దిసేపు ఈ ప్యాకెట్స్ నానబెట్టి అప్పుడు వాష్ చేస్తున్నారు నేనైతే ఇలా హ్యాండ్ వాష్ యూజ్ చేసి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఇంతకు ముందైతే మామూలుగా వాటర్ తో వాష్ చేసుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడైతే కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి వస్తోంది అలాగే ప్యాకెట్స్ కట్ చేసుకుని పాలు కాచేసుకుని అప్పుడు ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ గా ప్యాకెట్స్ పెట్టుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు సో మీరు కూడా వీలుంటే పాలు కాచేసుకుని అప్పుడు ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోండి పాలు కాచేసి నేను అల్లం టీ ప్రిపేర్ చేశాను ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ఇమ్యూనిటీ శక్తిని పెంచే టీ లాంటివి చేసుకుని తాగుతూ ఉండాలి కదా ఈ టీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూడని వాళ్ళు చూడండి నెక్స్ట్ పనమ్మాయిల్ని కూడా మానిపించేసుకున్నాం కదా అందుకని ఇల్లు ఊడ్చి తడిబట్ట పెట్టుకోవడము నెక్స్ట్ గిన్నెలు తోముకోవడము పనులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇల్లు ఊడవడం తడిబట్ట పెట్టడం ఇలాంటి కొన్ని పనులు పిల్లల చేత కూడా అప్పుడప్పుడు చేయిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది నేనైతే రోజు విడిచి రోజు వాళ్ళ చేత కొద్దిగా పనులు చేయించుతున్నాను అలాగే ఆకుకూరలు వలవడము లాంటి చిన్న హెల్ప్లు కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు నాకు అలాగే బట్టలు మిషన్ లో వాషింగ్ కి వేసేసి నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ అయ్యి కాసేపు దేవుడికి పూజ చేసుకుంటాను పూజ చేసుకునేంత టైం లేని వాళ్ళు స్నానం చేసి కనీసం సూర్యుడు ముందు ఒక పది నిమిషాల నుంచి దండం పెట్టుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అలాగే నేను ఒక పదిహేను నిమిషాల వరకు యోగా చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ మధ్య పదిహేడు ఆవిడలో కుదరట్లేదు కానీ మాక్సిమం ట్రై చేస్తా రెగ్యులర్ గా చేయడానికి మీరు కూడా రోజు యోగా గాని ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాకింగ్ గాని చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం హెల్దీ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దీని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూడని వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు అందరము ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ నే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఫుడ్ ని మనం సాధ్యమైనంత వరకు హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మంచిది ఆయిలీ ఫుడ్స్ ని తగ్గించి హెల్దీగా రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మంచిది నేను పల్లీ చట్నీ రెడీ చేశాను బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి దీని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూడండి ఇంకా వెజిటబుల్స్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకుంటున్నానో చూపిస్తాను ఒక బౌల్ లోకి వాటర్ తీసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ పసుపు వేసుకుని దాంట్లో వెజిటబుల్స్ వేసి ఒక అరగంట వరకు నానబెట్టి ఉంచి అప్పుడు వాష్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంతకు ముందైతే నానబెట్టకుండా వాష్ చేసేసుకుని యూజ్ చేసుకునేదాన్ని అలాగే వెజిటబుల్స్ బయట నుంచి తెచ్చిన వెంటనే వెంటనే ఇంట్లోకి ఫ్రిజ్ లో అవి పెట్టుకోకుండా ఫ్యూ అవర్స్ పాటు వాటిని టచ్ చేయకుండా వదిలేస్తే ఒకవేళ దాని మీద ఏదైనా వైరస్ ఉంటే అది దాని అంతటికి అదే చనిపోతుంది కదా అందువల్ల వెంటనే ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోకుండా కొద్దిసేపు బయట ఉంచేసేయండి అలాగే బయట నుంచి తెచ్చుకునే ప్రొవిజన్స్ అవి కూడా వెంటనే వాడకంలో పెట్టుకోకుండా ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ పక్కన పెట్టి ఎవరు ముట్టుకోని ప్లేస్ లో ఉంచి తర్వాత యూజ్ చేసుకుంటే మంచిది వెంటనే అవసరమైన సరుకులు మాత్రం ప్యాకెట్స్ బయట వాష్ చేసేసుకుని యూజ్ చేసుకోవాలి అలాగే పని ఉండి బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పకుండా మాస్క్ ధరించి వెళ్లాలి అలాగే ఒకరికి ఒకరు దూరంగా ఉండి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ని పాటించాలి ఈ వైరస్ కి తగిన వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ మనం అలవాట్లుగా మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు లంచ్ కోసం నేను దొండకాయ కూర ఇంకా మామిడికాయ పప్పు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దొండకాయ కూరని నేను ఇత్తడి గిన్నెలో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇత్తడి గిన్నెలో వండుకోవడం వల్ల మనకి కలిగే ఉపయోగాలు నేను ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో చేశాను దాని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఎవరైనా అవసరం అనుకుంటే ఒకసారి చూడండి ఈ కూర కోసం నేను ఆయిల్లో ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు వేసి ఫ్రై చేసుకున్నాను ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫ్రై అయ్యాక దొండకాయ ముక్కలు వేసుకుని మూత పెట్టి 
మూత మీద నీళ్లు పోసుకుని బాగా మగ్గనిచ్చాను ఇలా నీళ్ల మూత పెట్టుకోవడం వల్ల దొండకాయ ముక్కలు తొందరగా మగ్గుతాయి దీనిలో తగినంత సాల్ట్ ఒక స్పూను చింతపండు రసం వేసుకుని కాసేపు మగ్గనివ్వాలి దీనిలోకి కూరకారము ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కాసేపు కూరను బాగా కదుపుకుంటూ ఉండాలి చివరిగా సరిపడా కారం వేసుకుంటే దొండకాయ కూర తయారైపోయింది ఇప్పుడు మామిడికాయ పప్పు ఎలా చేశానో చూపిస్తాను దీనికోసం ఒక కప్పు కందిపప్పు తీసుకున్నాను ఇంకా మామిడికాయ ముక్కలు ఇలా కట్ చేసి తీసుకున్నాను మామిడికాయ పప్పులోకి నేను ములక్కాడ వేసుకుంటాను ములక్కాడ వేసుకుంటే మామిడికాయ పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఈ పట్టు మామిడికాయ పప్పులో ములక్కాడ వేసి ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కందిపప్పుని మామిడికాయ ముక్కల్ని కూడా నేను కుక్కర్లో పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకున్నాను మామిడికాయ పప్పులో వేసుకోవడానికి ఒక పది వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వలిచి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అలాగే ఈ మామిడికాయ ఉడికించుకున్నాక ఈ టెంక నుండి జ్యూస్ కూడా పిండుకుని ఆ పులుపు కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా పప్పులో వేసుకుంటాను ఇప్పుడు పప్పు పప్పు కోసం ఆయిల్ పెట్టుకుని ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు వేసుకుని వేయించుకుని దాంట్లో వెల్లుల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి వేసుకుని ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ వేసుకున్నాను తరువాత కరివేపాకు కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని ఉడికించి రెడీగా పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు అలాగే మ్యాష్ చేసుకున్న పప్పు వేసుకుని బాగా ఉడకనివ్వాలి ఈ పప్పు నేను మరీ గట్టిగా కాకుండా కొద్దిగా పలుసుగా చేస్తాను దీనిలో తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి దీన్ని కొంచెం సేపు ఉడకనిచ్చి మన కారానికి సరిపడా కొద్దిగా కారం కూడా వేసుకుంటే పులుపుకి తగిన కారం కూడా ఉండి పప్పు రుచిగా ఉంటుంది పుల్ల పుల్లని మామిడికాయ పప్పు తయారైపోయింది దీంట్లో నంచుకోవడానికి ఒడియాలు మజ్జిగ మిరపకాయలు వేయించుకున్నాను వన్ థర్టీ కల్లా మా లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డైనింగ్ టేబుల్ క్లీన్ చేసుకుని కిచెన్ క్లీనింగ్ కూడా అయిపోయాక నేను యూట్యూబ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను అది టూ త్రీ అవర్స్ పాటు టైం పడుతుంది ఇలా లాక్డౌన్ రొటీన్ బిజీ బిజీగా అయిపోతోంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్